قدرمنو ملګرو سلامونه د مالی محاسبې په تیر لومړي ویډیو لیکچر کې په دوه موضوعات وغږېدو لومړی د محاسبې په پیژندنه ورپسې په لنډول د محاسبې په تاریخ چه باندې د مالی محاسبې په دغه دوم ویډیو لیکچر کې د محاسبې په تاریخ باندې غږېږو زه عبدالحمید زفر یم قدرمنو ملګرو د محاسبې د تعریف لپاره د مشخص الفاظ نسته چې په ټولو کتابونو کې په همغه الفاظو باندې تعریف شوي وي په مختلفو کتابونو کې په مختلفو الفاظو تعریف شوې ده خو د دغو ټولو هدف بیا یو دی څوک محاسبه داس تعریفوي چې محاسبه د کاروبار ژبه ده ځینې نور بیا محاسبه داس تعریفوي چې محاسبه یو معلوماتي سیستم ده کوم چې د یو کاروبار اړوند ټولې مالي راکړې ورکړې په ګوته بیا یې ثبت او بالاخره یې د کاروبار له داخلي او خارجي علاقمندانو سره شریکوي د دغو ټولو تعریفونو ترخوا واضح او هر اړخیزه تعریف هغه بیا دا ده چې محاسبه له قانون او اصولو سره سمه یو پروسه ده کوم چې د یو کاروبار اړوند ټولې مالي راکړې ورکړې لومړی په ګوته بیا یې اندازه له اندازې وروسته یې ثبت له ثبتولو وروسته یې ډلبندي له ډلبندي وروسته یې خلاصه له خلاصه کولو وروسته یې تحلیل او تجزیه او بالاخره یې د کاروبار له داخلي او خارجي علاقمندانو سره د پریکړو په خاطر شریکوي په دغه تعریف کې اته مهمې خبرې دي لومړی موږ دا وویلې چې محاسبه له قانون او اصولو سره سمه یو پروسه ده له قانون او اصولو څخه هدف دا ده چې محاسبه ځان ته ټاکل شوي اصول او معیارونه لري چې باید دغه پروسه د همغو معیارونو په نظر کې نیولو سره ترسره شي که چیرې په دغه پروسه کې د محاسبې ټاکل شوي اصول او مقررات په نظر کې ونه نیول شي هغې ته بیا محاسبه نه ویل کیږي دغه پروسه د یو کاروبار اړوند د مالي راکړو ورکړو له تفکیک او پیژندنې پیلېږي دا په دې معنا چې کاروبار باید ټولې هغه راکړې ورکړې چې مالي ارزښت ولري له هغو راکړو ورکړو سره چې مالي ارزښت نه لري باید تفکیک او په ګوته کړي لومړی باید راسو مالي راکړې ورکړې وپېژنو مالي راکړې ورکړې هغه راکړو ورکړو ته ویل کیږي چې کاروبار یې په مقابل کې یا پیسې ترلاسه کړي او یا یې په مقابل کې پیسې له لاسه ورکړي مثلا کاروبار خپل تولیدات پلورلي دي او په مقابل کې یې پیسې ترلاسه کړي دي دا د کاروبار اړوند یو مالي راکړه ورکړه ده دا ځکه چې کاروبار د خپلو پلورل شویو تولیداتو په مقابل کې پیسې ترلاسه کړې دي همدارنګه کاروبار خپلو کارمندانو ته ماشینو ورکړي دي دا هم د کاروبار اړوند یو مالي راکړه ورکړه ده دا ځکه چې کاروبار د ماشاتو په مقابل کې پیسې له لاسه ورکړي دي د بل پلاو بیا غیر مالی راکړې ورکړې هغو راکړو ورکړو ته ویل کیږي چې کاروبار یې نه په مقابل کې پیسې ترلاسه کړي او نه هم په مقابل کې پیسې له لاسه ورکړي مثلا یو څوک راځي د کاروبار د تولیداتو په هکله معلومات ترلاسه کول غواړي کله چې معلومات ترلاسه کړل بیرته ځي دا یو غیر مالی راکړه ورکړه ده دا ځکه چې کاروبار یې نه په مقابل کې پیسې ترلاسه کړي او نه هم په مقابل کې کاروبار پیسې له لاسه ورکړلې کله چې کاروبار خپلې مالي راکړې ورکړې په ګوته کړي په دوم قدم کې باید ترسره شوې مالي راکړې ورکړې اندازه کړي دا چې د هر شي د اندازه ګیرې لپاره یو واحد وجود لري مثلا د مایاتو د اندازه ګیرې لپاره لیتر دی د بورې وریزو او داسې نورو د اندازه ګیرې واحد چې دی هغه کیلو ګرام دی همدارنګه د رخت د اندازه ګیرې واحد متر دی همدا شان په محاسبه کې د مالي راکړو ورکړو د اندازه ګیرې واحد د هغه هیواد مروجه کرنسي ده چې باید کاروبار خپلې ټولې تر سره شوې مالي راکړې ورکړې د هغه هیواد په مروجه کرنسي باندې اندازه کړي مثلا په افغانستان کې افغانۍ دي که چیرې په افغانستان کې یو کاروبار مالي راکړې ورکړې تر سره کړي هغوی باید خپلې ټولې تر سره شوې مالي راکړې ورکړې باید په افغانیو اندازه کړي احیانا که کاروبار پرته له افغانیو په ډالرو یا نورو بهرنۍ اثارو باندې کومه مالي راکړه ورکړه ترسره کړي په دغه وخت کې کاروبار مجبوره ده چې هغه لومړی په افغانیو تبدیله او وروسته یې په افغانیو اندازه کړي کله چې کاروبار خپلې مالي راکړې ورکړې په ګوته او وروسته له هغه اندازه کړي په دریمه مرحله کې باید ترسره شوې مالي راکړې ورکړې ثبت کړي 
هغه کتاب چې کاروبار پکې په لومړي ځل په منظمه توګه د نیټې په اساس مالي راکړې ورکړې په ثبت رسوي هغه ته ورځنی کتاب یا ژورنال وایي دا چې ژورنال څه ته ویل کېږي او د محاسبې د کومو اصولو په اساس پکې مالي راکړې ورکړې ثبتېږي په دې باندې به په راتلونکي کې بحث وکړو کله چې کاروبار خپلې مالي راکړې ورکړې په ورځني کتاب کې ثبت کړي له هغه څخه وروسته یې باید ډلبندي کړي دا ځکه چې په ورځني کتاب کې ټولې ترسره شوې مالي راکړې ورکړې په منظمه توګه د نیټې په اساس په ثبت رسول کېږي او که چیرې د یو حساب په حق له وغواړو معلومات ترلاسه کړو نو مجبور یو چې له سر نه تر پایه پورې ژورنال پسې چاڼ کړو چې دا یو ډېر ستونزمن کار دی د دغه کار د اسانتیا په خاطر باندې باید مالي راکړې ورکړې ډلبندي شي دا په دې معنا چې د ټولو مالي راکړو ورکړو لپاره جدا حسابونه پرانیستل شي کله چې د ټولو مالي راکړو ورکړو لپاره جلا حسابونه پرانیستل شي وروسته له هغه څخه له ورځني کتاب څخه باید ټولې یو شان مالي راکړې ورکړې خپلو اړوندو حسابونو ته انتقال شي چې په دې سره موږ کولی شو د یو حساب په هکله پوره معلومات په اسانۍ سره ترلاسه کړو چې د دغو ټولو حسابونو مجموعې ته د اساس کتاب یا لیجر ویل کېږي چې په دې هکله به مو په راتلونکي په تفصیل سره وغږېږو کله چې یو کاروبار خپلې مالي راکړې ورکړې ډلبندي کړي له هغه څخه وروسته باید د ټولو حسابونو د بیلانسونو یو لیست ترتیب کړي چې دغه لیسته په محاسبه کې ازمایښتي بیلانس ویل کېږي له ازمایښتي بیلانس کولی شو چې د یو کاروبار اړوند د ټولو حسابونو بیلانسونو په هکله په اسانۍ سره معلومات ترلاسه کړو همدارنګه لازمایښتي بیلانس کولی شو چې د کاروبار اړوند ټول مالي صورت حسابونه یا مالي راپورونه ترتیب کړو چې دغه مالي راپورونه عبارت دي له ګټې او تاوان صورت حساب د څښتن پانګه کې د بدلون صورت حساب د مالي حالت صورت حساب او د نغده جریان صورت حساب کله چې کاروبار خپل مالي راپورونه ترتیب کړه له هغه څخه وروسته په شپږمه مرحله کې باید یاد مالی راپورونه تحلیل او تجزیه شي مثلا ستاسو زوی په ښوونځي کې دی په سلنه امتحان کې د نمرو او ست نوي سلنه دی آیا دا ښه فیصدي ده پرته له شکه تاسې به چې بالکل مګم دا سمه نه ده دا ځکه چې تاسې باید د هغه د سالانه امتحان د نمرو او ست د چارنیمه امتحان د نمرو له او ست سره پرتله کړئ که چیرې ستاسو زوی په چارنیمه امتحان کې د نمرو او ست له نوي څخه پورته و نو موږ په دغه حالت کې نشو ویلی چې نوي ښه سلنه ده دا ځکه چې په چارنیمه امتحان کې د نمرو او ست له نوي پورته و همدارنګه که چیرې په چارنیمه امتحان کې د نمرو او ست له نوي ښکته و نو پرته له شکه موږ بیا دا فیصله کولی شو چې هو د پخوا په پرتله د نمرو او ست په سلانه کې ښه شوی دی همدغه شان د کاروبار د مالي حالت د تحلیل او تجزیه لپاره د کاروبار د تیرو کلونو مالی معلومات اړین دي تر څو معلومه شي چې آیا کاروبار د پخوا په پرتله ډېره ګټه کړې او کنه آیا د کاروبار مالی حالات له پخوا څخه ښه شوی او کنه دا هغه ټولې پوښتنې دي کوم چې د محاسبې په دغه مرحله کې ځوابېږي کله چې د یو کاروبار مالی راپورونه ترتیب شول له هغه څخه وروسته په اوومه او وروستۍ مرحله کې دغه مالی راپورونه د کاروبار له داخلي او خارجي علاقه مندانو سره د پریکړو په خاطر شریکېږي دا چې د کاروبار داخلي علاقه مندان څوک دي او د کاروبار خارجي علاقه مندان څوک دي او هغوی د کاروبار په هکله کومې پریکړې کوي په دې هکله به په راتلونکي کې په تفصیل سره وغږېږو دا و زمونږ د نن ورځې درس کولی شئ خپل نظرونه او پوښتنې موږ سره د کمنټ له لارې شریکې کړئ تربیه